Hello guys, welcome back to my video. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai rumah di lahan 3x10. Zaman sekarang, lahan semakin sedikit ya guys, dan harganya pun terus meningkat. Rumah 3x10 ini memiliki ruang yaitu karpot, ruang tamu dengan ruang keluarga, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang cuci, dan teras belakang. Mungkin video kali ini cocok untuk kalian yang mempunyai lahan yang sangat terbatas dengan budget yang terbatas di ukuran lahan 3x10. Meskipun lahan kalian terbatas, tenang aja ya guys, kalian juga bisa kok mempunyai rumah unik dengan fasilitas yang sangat lengkap. Untuk kalian yang request gambar, kalian harap bersabar ya guys. Caranya gampang kok, kalian cuma harus like, subscribe, dan komen channel ini, serta memfollow IG Kreatif Indo Design. Dan menuliskan komen di bawah request desain kalian dan akan saya acak satu komen yang menarik untuk mendapatkan desain secara gratis. Dan akan saya upload di video berikutnya di setiap minggu. Oke, okay, enjoy my video! Oke, okay, rumah kali ini didesain dengan konsep rumah minimalis semi-industrial. Pada bagian muka bangunan, bentuk bangunan dibuat seminimalis mungkin untuk menekan budget pembangunan. Tetapi tidak meninggalkan segi fungsi dan estetikanya ya guys. Pada fasad diberi bukaan jendela yang cukup besar untuk sirkulasi cahaya dan udara agar bangunan tetap mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Oh ya, kalau misalkan di lahan kalian ada pohon yang tumbuh, usahakan jangan ditebang ya guys. Tapi buatlah menyatu dengan bangunanmu agar kesan bangunan kita menyatu dengan alam dan kita turut serta menjaga kelestarian bumi ini. Seperti contoh pada rumah 3x10 ini, ada pohon yang tumbuh di bagian depan dan tidak ditebang. Tetapi dibuatkan lubang untuk pohon ini. Meskipun ada lubang, tetap tidak meninggalkan nilai estetis dari bangunannya kan guys. Berikut dinah bangunannya. Pada lantai 1 terdapat karpot, ruang tamu, dan ruang keluarga kamar tidur, dapur dengan meja makan, serta ruang cuci dan jemur. Pada lantai 2 terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Pada bangunan ini dibuat semi split level dengan ketinggian lantai pertama 210 dan dibuat void pada ruang keluarga dan ruang tamu agar bangunan terkesan luas dan lebar. Berikut gambar potongan bangunannya. Rumah ini dinaikkan 50 cm dari jalan utama ya guys, agar rumah ini terlihat lebih elegan dan lebih tinggi dari jalan utama, serta saluran air dapat mengalir ke saluran utama. Ukuran karpot 3 meter kali 3 setengah meter cukup untuk satu mobil kecil dan untuk akses jalan ke pintu utama. Pada dinding karpot diberi aksen lubang untuk tempat vegetasi agar rumah tampak lebih asri ya guys. Selain itu juga ada permainan lampu spot yang menyinari tanaman sehingga tampilan rumah terasa lebih elegan lagi. Ruang tamu dan ruang keluarga dijadikan satu ruang tanpa sekat dan dibuat sofa yang dapat diubah posisinya agar sewaktu ada acara keluarga atau acara tertentu, ruangan dapat diatur sesuai kebutuhan. Berikut alternatif dari tata letak perabot sofa yang dapat diubah posisinya. Oke, 
Dengan demikian ruangan ini bisa digunakan sesuai kebutuhannya guys Tinggal kita mengatur letak posisinya Pada bagian bawah tangga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku dan almari es mini guys. Pada kamar tidur terdapat satu bed ukuran 160 x 200 serta lemari kecil. Pada area dapur juga terdapat kitchen set kecil lengkap dengan kompor dan satu wastafel kecil, serta terdapat mini bar ya guys, lengkap kan guys? Pada area cuci jemur berukuran 3 kali 1 meter, sudah cukup untuk cuci dan jemur ya guys. Pada lantai 2 terdapat kamar tidur dan kamar mandi. As the leaves start falling down. And the shadows above the town I can finally see you now I see the fear inside your eyes I see the pain in your smile I can finally see you now Desain kamar mandi kali ini menggunakan keramik dinding setinggi 150 cm mengelilingi ruangan Lantai kamar mandi didesain dengan tepi batu koral putih sehingga desain kamar mandi semakin bagus lagi ya guys. Pada tampak belakang fasad juga didesain dengan jendela yang cukup besar serta sirkulasi udara yang cukup. Sehingga angin dapat mengalir dari depan bangunan ke belakang dan membuat ruangan di dalam bangunan terasa sejuk. Oke, okay, itulah desain rumah 3x10 di lahan yang sangat terbatas. Desain ini dibuat serealistis mungkin agar dapat direalisasikan, namun masih jauh dari sempurna dan dapat diubah sesuai dengan keinginan Anda. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idamanmu ya guys. Terima kasih sudah membantu mensupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar menerima update video di setiap minggunya. Bagi anda yang ingin didesainkan secara gratis, wajib like, komen, dan subscribe video ini ya guys, gratis kok. Thank you for watching my video and see you in the next video.